Experiencia Artística Pinamar arrancando este año con todas las energías y con mucha actividad. Primero porque los torneos ya van a empezar a ser presenciales y eso es muy importante en tiempos de pandemia. Además de las clases virtuales, bueno, está la posibilidad de competir en el lugar, ¿no, Vale? Por suerte, bueno, eh, tuve la reunión de la Federación el 20 de marzo en la Lucila del Mar, que es la sede de la Federación eh, Bonaerense. Y la buena noticia es que se va a poder competir eh, presencialmente. Dentro de lo bueno, eh, hay algunas cosas que por ahí para los papás no son tan buenas, que no va a poder haber, no puede haber público. Entonces solamente eh, por una cuestión de protocolo van a poder competir las nenas eh, por burbujas de 25 gimnastas. Eh, con los profesores, con un profesor a cargo y los jueces y los que organizan la, la competencia. Lo bueno de todo esto es que va a ser, eh, las dos competencias son en la Lucila del Mar, a nosotros nos queda fabuloso porque nos queda 40 kilómetros, vamos a poder ir y venir en el día, así que dentro de lo que es este federativo, bueno, es una buena noticia y bueno, para las chicas ya que no sea virtual eh, es, es lo más. Contanos precisamente eso, cómo fue el periodo de entrenamiento en el año pasado, en donde hubo mucho de virtualidad, un poco de presencia, eh, y ahora, ¿no? ¿Cómo bueno, se está manejando? Nosotros el año pasado, el primer mes de pandemia, medio como que estábamos en la incertidumbre, no sabíamos qué iba a pasar, hasta que vimos que esto se iba a extender, entonces empezamos virtualmente, eh, con una carga horaria de, la, de escuelita de tres veces por semana, una hora, hora y media, y las avanzadas cuatro veces por semana, tres horas o dos horas, lo que podríamos aguantar. Eh. Y después en septiembre, octubre, empezamos ya a entrenar acá virtualmente con poca carga horaria, y en enero ya empezamos con la pretemporada, dos horas por día, las avanzadas todos los días y las de escuelita, que tuvimos un gran número de nenas que vinieron a entrenar, un grupo a la mañana y un grupo a la tarde de, de una hora. Y en marzo arrancamos ya con todas las, todas las horas y todas las clases. ¿Qué días están entrenando aquí en el Club Pinamar? De lunes a viernes, hay clases desde las 3 de la tarde hasta las 8 de la noche, casi todos los días. Tenemos varios grupos, ¿no? grupos iniciales, intermedios y las avanzadas que entrenan todos los días dos horas y media más o menos. Las que compiten están en un selecto grupo, digamos, no es necesario venir, participar, eh, o sea, no es obligatorio competir. No, 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 para nada. Las que compiten, las que quedaron de las que competían es un grupo de 15, 20 nenas. Y después de las nuevas, cuando llegue el momento, se hablará con los padres si la, si la nena está dentro del, del nivel que podría llegar a competir, se les pregunta si quieren y compiten si quieren. ¿Este año estrenaron carteles en el gimnasio? En realidad están del año pasado. En marzo del año pasado son carteles motivadores que fueron frases elegidas por las mismas gimnastas, algunas. La verdad que me ayudan un montón porque a veces cuando digo no puedo, no puedo, le hago mirar el cartel que dice limpia tu mente de los no puedo. Y es divertido y es otra forma de, de motivarlas.